ultrasound ni sauti ya mawimbi ya juu kuliko uwezo wa binadamu kusikia. Kifaa chunguzi cha ultrasound kina transducer ya ultrasound iliyotengenezwa na fueli za piezoelectriki. Ultrasound inatolewa kwa mpito wa mchocheo wa kielektroniki kupitia fueli za piezoelectriki ambazo zinatetemeka na kutoa sauti ya mawimbi ya juu. Kisha wimbi la sauti linapita tishu tofauti mwilini zenye uwezo tofauti wa kupenyaka ambao pia unaitwa uzuiaji wa sauti. Kwa hivyo sehemu ya nguvu ya sauti inaakisiwa na tishu na sehemu nyingine inaendelea kupita hadi igonge tishu nyingine na kuakisiwa. Picha inayotolewa kutoka kwenye mawimbi ya sauti yanayoakisiwa yanaporudi kutoka kwenye kusano tofauti za tishu na kwamba msukumo unaosajiliwa kwenye skrini kama tone maelfu ya matone hayo yanatoa picha kamili ambayo ni mseto wa mawimbi yote yanayorudi maneno longitudo na kukengamana yanamaanisha nafasi ya kifaa chunguzi maneno sogitali na korana yanamaanisha picha ya mama au kijusi inavyochukuliwa na kifaa chunguzi longitudo Wakati wa kuanzisha skani mtu huanza kwa kuweka kifaa chunguzi juu ya mfupa wa mafuzi wa mama kwa usawa wa longitudo. Hii inamaanisha kwamba kipenyo kirefu cha kifaa chunguzi kinalingana na kipenyo kirefu cha mama. Kisha tuna skani juu na chini mwa tumbo lake kwa utaratibu tukipiga picha ndefu za vipande kukingamana. Kisha tunazungusha kifaa chunguzi kwa degree tisaini ili kiwe katika usawa wa kukingamana. Hii inamaanisha kipenyo kirefu cha kifaa chunguzi kimekaa kwa namna ya mlalo katikati mwa mama. Kisha tunaweza kuskani kwa utaratibu katikati mwa tumbo la mama tukipiga picha za vipande katika kutoka kushoto hadi kulia. Sagitali hutumiwa wakati wa kufafanua kipande wimi au mtazamo wa sehemu inayopita katikati mwa mama au kijusi kutoka kichwani hadi kwenye miguu. Corona Inatumiwa wakati wa kufafanua mtazamo wa sehemu inayopita katikati mwa mama au kijusi kutoka kushoto hadi kulia. Mbele nyuma. Ikiwa tunazingatia uteresi iliyolala mbele na tunaskani kwenye usawa wa longitudo na mkingamo, basi sehemu ya mbele ya uterasi ndio upande wa mbele wa uterasi iliyo karibu na kitovu cha mama na sehemu ya nyuma ndiyo upande wa nyuma wa uterasi iliyo karibu na uti wa mama kama picha kwenye monita sehemu ya mbele inaonesha upande wa juu wa skrini na sehemu ya nyuma inaonesha kwenye pande wa chini wa skrini juu hii inamaanisha mwelekeo wa kichwa cha mama chini hii inamaanisha mwelekeo wa miguu ya mama kwa mfano ikiwa unaskani uterasi katika usawa wa longitudo sehemu ya juu ya kiungo ndio mwisho wa upande wa kichwa cha mama na sehemu ya chini ndio mwisho wa upande wa miguu ya mama kama picha ya skani upande wa juu unaonesha upande wa kushoto wa mtazamaji wa skrini na upande wa chini unaonesha upande wa kulia wa mtazamaji wa skrini mkao wa sefaliki unamaanisha kijuzi kilichokaa kichwa kikiangalia chini ndani ya uterasi kichwa cha mtoto kiko katika njia ya uzazi kwa maneno mengine juu ya mfupa wa mafuzi mkao wa kutangulia kwa matako unamaanisha matako ya mtoto yakiwa karibu na njia ya uzazi juu ya mfupa wa mafuzi mwelekeo wa kifaa chunguzi hii ni alama au tone lililo kwenye kifaa chunguzi cha ultrasound na huonekana kwenye skrini mahali pamoja kwa kawaida kwenye kona ya juu upande wa kushoto. Tone hii ni muhimu wakati unatafuta mwelekeo wa kiungo au kijusi na wakati unaelezea picha iliyo kwenye skrini. Ikiwa kifaa chunguzi kimewekwa kwenye mfupo wa mafuzi wa mama katika usawa longitudo lazima mtu atambue mahali tone liko kwenye kifaa chunguzi na kulihusisha na tone lililo kwenye skrini ili kuelezea picha katika usawa wa longitudi upande wa kushoto wa skrini unaonesha sehemu ya juu ya mama na upande wa kulia unaonesha upande wa chini wa mama 
Kwa hivyo wakati unaskani katika usawa wa longitudo kichwa cha mama kinaonyesha upande wa kushoto wa skrini na miguu yake upande wa kulia nafasi ya tone kwenye skrini inafaa kulingana. Wakati unaskani katika usawa wa mkingamo picha iliyo kwenye skrini ni kama picha akisi. Upande wa kushoto wa mama unaonesha upande wa kulia wa skrini na upande wa kulia wa mama unaonesha upande wa kushoto wa skrini. Tena nafasi ya tone kwenye skrini inafaa kulingana. Kuelewa kanuni hizi za mwelekeo ni muhimu la si hivyo unaweza kuchanganyikiwa kwa mfano wakati mkao wa sefaliki unaweza kuzingatiwa kwa makosa kama mkao wa matako kutangulia na kinyume. Kuna mikao kadhaa ya mgongo kwa mkao wa sefaliki au matako kutangulia. Sefaliki upande wa mbele wa mgongo Huskani katika usawa wa longitudo mgongo wa kijusi unalala kwa kuamba mgongo wa mama iko nyuma kwa nyuma. Kichwa kitaonekana upande wa kulia wa skrini na upande wake wa nyuma utoko upande wa chini wa skrini. Upande wa mbele wa mgongo. Huskani katika usawa wa longitudo uti wa kijusi unalala chini kiasi maukuta wa tumbo la mama. Kichwa kitakuwa upande wa kulia wa skrini na mgongo wa kijusi utakuwa juu mwa skrini. Kwa ufupisho wakati unaskani kwa usawa wa longitudo, upande wa kulia wa skrini huonyesha sehemu ya chini ya mama na upande wa kushoto wa skrini huonyesha sehemu ya juu ya mama. Kutangulia kwa matako ni muhimu kutambua mkao wa kutangulia kwa matako kabla ya uzazi. Kanuni hizo hizo zinatumika kwa mkao wa uti. Kwa mfano, upande wa mbele wa mgongo. Kuskani katika usawa wa longitudo uti wa kijusi unalala chini kiasi maukuta wa tumbo wa mama. Kichwa kitakuwa upande wa kushoto na mgongo wa mtoto utakuwa juu mwa skrini. Njia nzuri ya kutofautisha mkoa wa kutangulia kwa matako na sefaliki ni kwa kuskani tumbo la kijusi katika usawa wa mkingamo. Ukiwa na upande wa nyuma wa mgongo, mkao wa sefaliki utaonesha tumbo la kijusi upande wa kushoto wa skrini na mkao wa kutangulia kwa matako, tumbo la kijusi litakuwa upande wa kulia wa skrini. Wakati wa skani ya ultrasound ya mapacha ni muhimu kutambua kila pacha na kufafanua mkao wao. Kwa kawaida pacha moja hujulikana kama pacha ambayo upande wa chini unaonekana sana. Kwa hivyo wakati mapacha wote wawili wanalala kwa longitudi na sefaliki, pacha mmoja ndiye pacha mwenye kichwa chake chini kabisa kwenye fupa nyonga. Ikiwa mapacha wanatanguliza matako, kanuni hizo hizo zinatumika. Pacha mwenye kutanguliza matako sana atajulikana kama pacha moja. Bila shaka wakati mwingine pacha moja anaweza kuwa sefaliki na pacha wa pili anaweza kutanguliza matako. Mlalo wa pacha unamaanisha kama pacha amekaa mkao wa longitudo, mkingamo au msharazi. Zalio Zalio linaweza kuwa katika sehemu ya juu au sehemu ya chini ya uteresi katika mkao wa upande wa mbele au wa nyuma. Zalio lililoingia katika sehemu ya chini ya uterasi linajulikana kama chini au kama zalio lililofunga mdomo wa uteresi ikiwa iko karibu linafikia au kunufaika mlango wa uzazi. Mikao ya upande wa mbele au nyuma Kuskani katika usawa longitudo au mkingamo zalio la upande wa mbele litakuwa juu mwa skrini na zalio la nyuma litalala chini mwa skrini Mkao wa fundasi Kuskani katika usawa longitudo zalio la fundasi litaonesha upande wa kushoto wa skrini Zalio kufunga mdomo wa uteresi 
kuskani kwa usawa longitudo mkao wazalio lililofunga mdomo wa uteresi utaonesha upande wa kulia wa skrini zalio dogo la meble letonekana kati ya kibofu cha mkojo ambacho kinaonekana kulia mwa skrini kabisa na kejusi upande wa kushoto fibroidi wakati unaskani fibroidi ni muhimu kufafanua ukubwa wake kwa misingi ya kiwango vipimo viwili vinachukuliwa kwa usawa wa longitudo na kipimo kimoja kinachukuliwa kwa usawa wa kukingama kisha fibroidi inafaa kutafutwa kulingana na uteresi ili kujua kama ni ya fundasi mbele nyuma au mlango wa uzazi pia mkao wa fibroidi umefafanuliwa ndani ya ukuta wa uteresi Fibroidi zilizo sehemu ya chini ya uteresi zinaweza kuzuia uzazi na kwa hivyo zinahitaji kutambuliwa kabla ya uzazi. Kwa ufupi kabla ya kuendelea na maelezo ya kina ya uchunguzi wa ultrasound ni muhimu kuelewa kwa uwazi mwelekeo wa kijusi na viungo vyake ndani ya uteresi na kujifunza lugha ya ufafanuzi wake wa usahihi.